പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എ ടു സെഡ് ചാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഇലക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സിലെ കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ വർഷങ്ങളിലെ എല്ലാ പൊതുപരീക്ഷകളിലും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിലെല്ലാം ഒന്നിലധികം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ടോപ്പിക്കായ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അനാലിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറുകളുമാണ് ഇന്നത്തെ ഇലക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വ്യാപാര പരിസ്ഥിതി പരിതസ്ഥിതി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് റിഫേഴ്സ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ആൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് സം ടോട്ടൽ എന്നാണ് ആകത്തുകയാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സഞ്ചയമാണ് എന്ത് വ്യക്തികളുടെ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആൻഡ് അതർ ഫോഴ്സസ് അതുപോലെ മറ്റ് ശക്തികളുടെയും മറ്റ് ഘടകങ്ങളുടെയും ദാറ്റ് ആർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് എ ബിസിനസ് അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് പുറമേയുള്ളതാണ് ബട്ട് എന്നാൽ ദാറ്റ് മേ അഫക്ട് ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് എന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ ഈ ബിസിനസ്സിനെ സ്വാ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുറമേയുള്ള എന്നാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വ്യക്തികളാകട്ടെ സ്ഥാപനങ്ങളാകട്ടെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളാകട്ടെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റി സം ടോട്ടൽ ആകത്തുകയെ പറയുന്ന പേരാണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വ്യാപാര പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ സവിശേഷതകൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് അതായത് ബാഹ്യ ശക്തികളുടെയും മാന്ത്രിക ശക്തികളുടെയും ഒരു കൂട്ടമാണ് സമഗ്രതയാണ് ടോട്ടലാണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫോഴ്സ് എന്ന ബിസിനസ്സിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ബിസിനസ്സിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പോളിസികൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലെ എംപ്ലോയീസ് പേഴ്സണൽ ഇതൊക്കെയാണത് ഇന്ത്യൻ ഫോഴ്സുകൾ ഇന്ത്യൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുറമേയുള്ളത് ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ലീഗൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മുതലായവ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ജനറൽ ഫോഴ്സസ് അതായത് നിശ്ചിതവും സാമാന്യവുമായ ശക്തികൾ നിശ്ചിതവും അത് സ്പെസിഫിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദ ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നേരിട്ടും പെട്ടെന്ന് സ്വാധീനിക്കുന്നതാണെന്ത് പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ഫോഴ്സുകൾ അതിന് ഉദാഹരണമാണെന്ത് ഇൻവെസ്റ്റർ കസ്റ്റമർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് സപ്ലൈയേഴ്സ് എക്സെട്രാ എന്നാൽ ജനറൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള അതായത് സാമാന്യവുമായ ശക്തികൾ എന്നാണ് ബിസിനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സാമാന്യ ശക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അത് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് നേരിട്ടല്ലാതെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്ത് ജനറൽ ഫോഴ്സുകൾ അതിന് ഉദാഹരണമാണെന്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ലീഗൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മുതലായവ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റിയാണ് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ജനറൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റിയാണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് തേർഡ് വൺ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റുകളെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സോഷ്യലാവട്ടെ ടെക്നോളജിക്കലാവട്ടെ എക്കണോമിക്കലാവട്ടെ ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നാല് അൺസെർട്ടൈൻറ്റി അൺസെർട്ടൈൻ ആണ് അതായത് അനിശ്ചിതമാണ് അതായത് ഇതിലെന്ത് സംഭവിക്കും ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല അൺസെർട്ടൈൻ ആണ് ഫിഫ്ത് വൺ കോംപ്ലക്സിറ്റി അത് വളരെ സങ്കീർണമായതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അൺസെർട്ടൈൻ ആണ് ഇൻ്റർലേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അത് വളരെ സങ്കീർണമായതാണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് പരസ്പരം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് അതായത് മാറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് സങ്കീർണമായതാണ് സിക്സ്ത് വൺ ബിസിനസ് ലാക്സ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് അത് സാധാരണ
അടുത്ത ചോദ്യം പുതുതായിട്ടൊരു ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങ് ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദിനേശിന് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ പറ്റി പഠനം നടത്തുന്ന അപകൃതം നടത്തുന്ന എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സ്കാനിങ് അതായത് എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ പറ്റി പഠനം നടത്തുന്നതിന് അപകൃതം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ചുരുക്കത്തിൽ ഈ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്നാണ് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കാനിങ് നടത്തുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ ഫേം ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് മൂവർ അഡ്വൻറ്റേജ് അതായത് അവസരങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനും മുമ്പേ ഗമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു രണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ ഫോം ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ത്രെഡ്സ് ആൻഡ് ഏർലി വാർണിംഗ് സിഗ്നൽസ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഭീഷണികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപകട സൂചനകളും ഭീഷണികളും എല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു ത്രെഡ്സ് ആൻഡ് ഏർലി വാർണിംഗ് സിഗ്നൽസ് തിരിച്ചറിയാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അസിസ്റ്റിംഗ് അസിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അതായത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനും ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നു നാല് കോപ്പിംഗ് വീത്ത് ചേഞ്ചസ് അതായത് പിന്നെ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം അതായത് സത്രമായി പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഉപക വിജയപ്രദമായ രീതിയിൽ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിമുഖീകരിക്കുക തരണം ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു അഞ്ച് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇമ്പ്രൂവിംഗ് പെർഫോമൻസ് മൊത്തത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ത്രെഡ്സും അതുപോലെ ഭീഷണികളും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവിംഗ് പെർഫോമൻസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ ടാപ്പിംഗ് ആൻഡ് അസംബ്ലിംഗ് റിസോഴ്സസ് അതായത് സ്ഥാപനത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിഭവങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നതിനും അതെല്ലാം സ്വയത്തമാക്കുന്നതിനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്റർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹെഡിംഗ് ആണ് ഡൈമെൻഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് ബിസിനസ് പരിതസ്ഥിതിയുടെ വിവിധ മാനങ്ങൾ എലമെൻസ് ഘടകങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോ ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് താഴെ തന്ന നാല് ചോയ്സിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അടുത്തത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ എ പാർട്ടിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ നാല് ഡയമെൻഷനുകൾ നാല് എലമെൻറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പുറം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് തന്നിട്ടുള്ളത് അതും ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് താഴെ തന്നവയെ ഈ വിവിധ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എൻവ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എലമെൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റുകളെന്ന് തരംതിരിച്ച് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉദാഹരണം അവിടെ അത് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് രണ്ടെണ്ണം വീതമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് അതായത് കേരളത്തിലെ ആളുകളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലുള്ള മാറ്റം കാരണം ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലുള്ള മാറ്റം കാരണം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സമ്പ്രദായം അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ തരം ലൈഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ നാല് ഡയമെൻഷനുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ഉദാഹരണ സഹിതം വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ക്രൈബ് മെനി ഫോർ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം അതായത് താഴെ തന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു രാജ്യത്തെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് പീസ് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തെ സ്ഥിരത സുരക്ഷിതത്വം സമാധാനം രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത എന്നുള്ളതൊക്കെ ഏത് തരം എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്നാണ്
എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡൈമെൻഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് മീൻസ് ആൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് പോസസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിച്ച് ഹാവ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓവർ ദി ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ ബാധിക്കുന്ന സ്വാധീനിക്കുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനും എന്ത് പറയും ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അത് അഞ്ച് തരത്തിലുണ്ട് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ലീഗൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളാണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉള്ളത് അഞ്ച് ഡയമെൻഷനുകളാണ് ഉള്ളത് ഇനി അതൊരു പിക്ചർ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം സാധാരണ ഇങ്ങനെ പിക്ചർ തന്നിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് അത് കണ്ടെത്താനും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പിക്ചർ തന്നിട്ട് ഇതെന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് ഇത് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ സെൻട്രൽ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളും ഇതാ പുറമേ ഓരോന്ന് എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഗൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് വേണം എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലുള്ള സാമ്പത്തികപരമായ തീരുമാനങ്ങളും മാറ്റങ്ങളുമാണ് എന്ത് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ അതായത് വിലക്കയറ്റ സ്ഥ നാട്ടിലുള്ള വിലക്കയറ്റം ടാക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആ തൊഴിലില്ലായ്മ അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററി ധനപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും എക്കണോമിക് പോളിസികൾ നയങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ ധനപരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ധന എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ സാമ്പത്തിക അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആ നാട്ടിലുള്ള ആ രാജ്യത്തുള്ള സാമ്പത്തികമായ മാറ്റങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും എല്ലാം എക്കണോമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നർത്ഥം ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൊസൈറ്റി റിലേറ്റഡായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ റിലീജിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ലാംഗ്വേജ് സൊസൈറ്റിയിൽ അവർ വയ്ക്കുന്ന ലാംഗ്വേജുകൾ കസ്റ്റംസ് ആചാരങ്ങൾ ട്രഡീഷൻസ് പാരമ്പര്യങ്ങൾ ബിലീഫ്സ് ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൺസംഷൻ കൺസംഷൻ ഹാബിറ്റ് എക്സെട്രാ സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ കോമ്പോസിഷൻ അതായത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ സ്ത്രീകൾ കൂടുതലാണോ പുരുഷന്മാരാണോ കൂടുതൽ അതുപോലെ ഏജ് വില്ലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന ഘടകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിനടുത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് പൊളിറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ ഭരണവും അതുപോലെ പീസ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ വന്ന പോലെ സ്റ്റെബി ജനറൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് പീസ് ഇൻ ദ കൺട്രി രാജ്യത്തുള്ള സുരക്ഷിതത്വം സമാധാനവും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി എലക്റ്റഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് രാജ്യത്ത് എലക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണത്തിലുള്ള പാർട്ടികളുടെ മനോഭാവം പൊളിറ്റിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ നേരെയുള്ളത് ചില പാർട്ടികൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ബിസിനസ്സിന് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടാക്സിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാ പൊളിറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് സാന്ദർഭികമായ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് ലക്കങ്ങളിലായിട്ട് ആറ് പാർട്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് വളരെ വിശദമായിട്ട് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളും എക്സ്പ്ലനേഷൻസും എല്ലാം നോട്ട്സുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആറ് പാർട്ടുകളായിട്ട് വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കൂടുതൽ നോട്ട്സുകളും ഉദാഹരണങ്ങളും അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർ ആ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ദയവ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ നോട്ട്സുകളൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ വെറും ഒരു റിവിഷൻ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കുകൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ മുകളിലും ഞാൻ ലിങ്കുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഞാൻ അതിലെ നാല് ലിങ്കുകൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവശ്യം വിദ്യാർത്ഥികൾ അതെല്ലാം അതിൽ ആ ലിങ്കുകളിൽ പോയിട്ട് ആ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് എല്ലാ നോട്
ഒന്നാമത് ലൈസൻസിങ് പോളിസി അതായത് നിർബന്ധമായി ലൈസൻസ് ആവശ്യമുള്ള വ്യവസായങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറായി ചുരുക്കി ലൈസൻസിങ് പോളിസി അബോളിഷ് ചെയ്തു രണ്ട് പൊതുമേഖലകൾക്ക് സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട നീക്കിവെച്ചിരുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൂടി അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ പബ് പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓഹരികൾ വിറ്റയച്ചു ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തി അതുപോലെ തന്നെ ലിബറലൈസ് ദ ഇൻഫ്ലോ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ഫോറിൻ ഡയറക്ട് എഫ് ഡി ഐ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ലിബറലൈസ് ചെയ്തു ഉദാരവൽക്കരിച്ചു നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപം വിദേശ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപം അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പെർമിഷൻ ഫോർ ടെക്നോളജി അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ഫോറിൻ കൺട്രീസ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് കൺട്രീസ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളും വിദേശ കമ്പനികളുമായിട്ട് ടെക്നോളജി അഗ്രിമെൻറ്റിനുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് പെർമിഷൻസ് അനുവദിച്ചു അതുപോലെ എഫ് ഐ പി ബി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു സ്ഥാപിച്ചു അതായത് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ബോർഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഫ് ഐ പി ബി എഫ് ഐ പി ബി ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് എൽ പി ജി ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസർ നോക്കാം ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ചേഞ്ചസ് ഓൺ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ ഒന്ന് ഇൻക്രീസിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ മത്സരങ്ങൾ കോമ്പറ്റീഷൻ വർദ്ധിച്ചു സെക്കൻഡ് വൺ മോർ ഡിമാൻഡിങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡിലൊക്കെ മാറ്റം വന്ന് ഡിമാൻഡുകളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു പല കാര്യങ്ങളിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടി അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് വൺ റാപ്പിഡ്ലി ചേഞ്ചിങ് ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടെക്നോളജി എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി ടെക്നോളജി മേഖലയിൽ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ നീഡ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ മാറി വരുന്ന ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന് മാറ്റം വരുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിൽ ആവശ്യകതയുടെ ഫലമായിക്കൊണ്ട് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹ്യൂമൻ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാനുഷിക വിഭവങ്ങളുടെ വികസനവും ട്രെയിനിങ്ങും ആവശ്യമായി വന്നു അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റം വന്നു അതായത് ആദ്യം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നം നടത്തുന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറി മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റം വന്നു അത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡും നീഡ്സും അനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കോമ്പറ്റീഷൻ വർദ്ധിച്ചു അതിൻ്റെ കാരണത്താൽ തന്നെ ആറാമത്തത് ലോസ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്ററി സപ്പോർട്ട് ടു പബ്ലിക് സെക്ടർ അതായത് മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പബ്ലിക് സെക്ടറിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് കുറഞ്ഞു നെസസിറ്റി ഫോർ ചേഞ്ചസ് അതായത് മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാക്കി തീർത്തു അതായത് പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമായി തീർന്നു അനിവാര്യമായി തീർന്നു നടത്തും എട്ടാമത്തെ ഇൻക്രീസ്ഡ് എക്സ്പോർട്ട്സ് അതായത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ എക്സ്പോർട്ട് അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് വർദ്ധിച്ചു കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും വർദ്ധിച്ചു ആൻഡ് തെറ്റ് ഓഫ് എം എൻ സീസ് അതുപോലെ തന്നെ പല തദ്ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലോക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഭീഷണികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എൽ പി ജി അതായത് ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായി തന്ന എൽ പി ജി ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് എക്കണമി വിത്ത് ദി വേൾഡ് എക്കണമി അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് എക്കണമി രാജ്യത്തെ എക്കണമി ലോകത്തിൻ്റെ എക്കണമിയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്ന അതിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആയിട്ട് ഉത്തരം ആഗോളവൽക്കരണം എന്നാണ് അത് നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം സീരിയസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ മീനിങ് ആദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് എക്കണോമീസ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഇൻ ടു ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിബറലൈസേഷനിലെ മീനിങ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട ചോദ്യം പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് പിന്നെ നമ്മളെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദി എക്കണോമീസ് ടു ദി ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി അതായത് നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് എക്കണോമി ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിയിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം അത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആഗോളവൽക്കരണം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് എൽ പി ജിയിലെ ലിബറലൈസേഷൻ ഉദാരവൽക്കണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഉദാരവൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ നിയമങ്ങളും
സ്വകാര്യ മേഖലക്കും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ എൽ പി ജി ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടുതൽ നോട്ട്സിനും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ വീഡിയോസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വാച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്തത് തേർഡ് വൺ എൽ പി ജിയിലെ ജി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആഗോളവൽക്കരണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ വേരിയസ് എക്കണോമീസ് വിത്ത് ദി ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ വേരിയസ് എക്കണോമീസ് ഇൻ ടു ഗ്ലോബൽ ഓർ വേൾഡ് എക്കണോമി അതായത് നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലകളെ എക്കണോമിയെ വേൾഡ് എക്കണോമിയുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക സംയോജിപ്പിക്കുക അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആഗോളവൽക്കരണം അത് ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നടത്തും ഓക്കെ ഇതിനടുത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നാലെണ്ണമാണുള്ളത് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് സിസ്റ്റം എമങ് നേഷൻ അത് ലോകത്തുള്ള ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിയുടെ ഫലമായിട്ട് ലോകത്തുള്ള ഏത് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫ്രീ ഫ്ലോ സ്വതന്ത്രമായി വ്യാപാരം ഉറപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ലേബർ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അതായത് വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ക്യാപിറ്റൽ ടെക്നോളജി ലേബർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരം ഫ്രീ ഫ്ലോ സ്വതന്ത്രമായ ഒഴുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുക സൗകര്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അനന്തര ഫലമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ എൽ പി ജിയെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം അതായത് സിംപ്ലിഫൈയിങ് ദ ലൈസൻസിങ് സിസ്റ്റം ലൈസൻസിങ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസിങ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ലിബറലൈസേഷൻ റെഡ്യൂസ് ദ റോൾ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതുമേഖലയുടെ പങ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ദെൻ എൻകറേജ് ഫോറിൻ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതായത് വിദേശ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയതുമായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ അത് നോട്ട് നിരോധനം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ അഫിലി എക്സാമിനും മോഡൽ എക്സാമിനും ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത് ഓക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം കഴിഞ്ഞ മോഡൽ എക്സാമിന് വന്ന ചോദ്യമാണ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അനൗൺസ് സീസിങ് ദ ലീഗൽ ടെൻഡർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് നോട്ട്സ് ഓൺ എയ്റ്റ് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കി അതിൻ്റെ ലീഗാലിറ്റി അത് അസാധുവാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു ദൻ ആ ചോദ്യം നെയിം ദ പോളിസി ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ഈ നയത്തിന് ഈ തീരുമാനത്തിന് നയപരമായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ പേരെന്ത് നടപടിയിൽ പേരെന്ത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് എനി ടു ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ഷൻ ഇൻ അവർ കൺട്രി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഈ നടപടിയിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായ രണ്ട് പരിണിത ഫലങ്ങൾ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക ഇതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓർ ആക്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രിപ്പിംഗ് എ കറൻസി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ആസ് എ ലീഗൽ ടെൻഡർ അതായത് ഒരു കറൻസിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നിയമപരമായിട്ട് അസാധുവാക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആ പ്രവർത്തിക്ക് പറയുന്ന ആക്റ്റിന് പറയുന്ന പേരാണിത് ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡീമോണിറ്റൈസ്ഡ് നോട്ട്സ് ആർ നോ ലോങ്ങർ വാലിഡ് ആസ് ലീഗൽ കറൻസി അതായത് ഇങ്ങനെ ഡീമോണിറ്റൈസ് ചെയ്ത നിരോധിക്കപ്പെട്ട നോട്ടുകൾ പിന്നീട് ഒരു കാലത്തും പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത് ലീഗൽ കറൻസി നിയമപരമായ കറൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ല്ല ദസ് എ ന്യൂ കറൻസി റീപ്ലേസസ് ദ ഓൾഡ് കറൻസി യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു പഴയ കറൻസി ബുക്ക് പകരം പുതിയ കറൻസി നിലവിൽ വരുന്നു എന്നർത്ഥം നമുക്കറിയാം അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ആയിരത്തിൻ്റെയും മഹാത്മാഗാന്ധി സീരീസിലുള്ളത് നിരോധിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തിൻ്റെയും അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും പുതിയ സീരീസ് നിലവിൽ വന്നു എന്നർത്ഥം പഴയത് പോയി പുതിയത് വന്നു എന്നർത്ഥം അതാണ് ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് നവംബർ എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് അന്ന് ആയിരത്തിൻ്റെയും അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും ഗാന്ധി സീരീസിലെ നോട്ടുകളാണ് ഡീമോണിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പകരം അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ പുതിയ നോട്ടുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു വിദ്യാർത്
അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് വൺ ചാനലൈസ് ദ സേവിങ്സ് ഇൻ ടു ഫോർമൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആളുകളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം രാജ്യത്തെ ഫോർമൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് ഔപചാരിക ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അതിലേക്ക് ചാനലൈസ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വരിക്കുക മാറ്റി വെക്കുക കൊണ്ടെത്തിക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് പരിചരുന്ന ഫലങ്ങൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ എഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചില എഫക്റ്റുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഒന്ന് ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രാജ്യത്ത് മൊത്തത്തിലുള്ള ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ കുറവ് വന്നു ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ വർദ്ധനവ് വർദ്ധനവ് വന്നു ഇൻക്രീസ് ഇൻ സേവിങ്സ് ആളുകളുടെ സേവിങ്സും സമ്പാദ്യശീലവും സമ്പാദ്യവും ും വർധനവ് വന്നു ദൻ ഫോർത്ത് വൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കുറവ് വന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ വർധനവ് വന്നു ഫിഫ്ത്ത് വൺ എ ഇ പി എസ് ആരംഭിച്ചു അതിൽ വർധനവ് വന്നു എ ഇ പി എസ് ഐ ആധാർ എനേബിൾഡ് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആ ഒരു സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചു അതിൽ വർധനവ് വന്നു ദെൻ അടുത്ത സിക്സ്ത് വൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടാക്സ് കളക്ഷൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ നികുതി വരുമാനവും നികുതി കളക്ഷനും വർദ്ധിച്ചു അതായത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം നമുക്കറിയാം റെഡ്യൂസ്ഡ് ടാക്സ് ഇവേഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് രാജ്യത്ത് നികുതി വെട്ടിപ്പ് കുറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ടാക്സ് കളക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചു എന്നർത്ഥം സെവൻത് വൺ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൈസസ് ആർ ഡീലിങ്സ് അതായത് രാജ്യത്ത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സിലും അതിൻ്റെ പ്രൈസിലും കുറവ് വന്നു കുറച്ചിൽ ഉണ്ടായി എന്നർത്ഥം ഇത്രയുമാണ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ അതായത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഇതെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾ അധികം ആവശ്യമായ നോട്ട്സുകൾ എല്ലാം എഴുതിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിന് അഡീഷണലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദീകരണം കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ആ ആറ് പാർട്ടുകളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വാച്ച് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ നോട്ട്സുകളൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക ഉദാഹരണങ്ങളും പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത പാഠം ചാപ്റ്റർ ഫോർ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററുമായി അതിൻ്റെ റിവിഷനുമായി അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലക്കത്തി